Teşekkür ederim Rohan. <gülüyor> Hay Allah. Öyle şaşkınlığımızı bir kenara bırakıp doğru düzgün hoş geldin de diyemedik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizi bu kadar şaşırtacağımızı bilmiyorduk açıkçası değil mi hayatım? Hem de hiç. <gülüyor> bak bak. Şu gözlere, şu bakışlara bak. Sen ve bir polis. Ne alaka diyorlar? Aa, gerçekten diyor musunuz öyle bir şey? Vallahi şahsen ben diyorum. <gülüyor> ne alaka? <gülüyor> ben de, yani ben de. Siz, siz ikiniz, ikiniz hangi değişik habitatta karşılaşmış olabilirsiniz? <gülüyor> Pek canlanmadı kafamda. <gülüyor> evet, yüksek giriş, yüksek merak. Aldınız bizi. Merak ediyoruz, anlatın bakalım. Nasıl tanıştınız? Nerede tanıştınız? Ben anlatabilir miyim? Buyurun. İnanmayacaksınız ama annelerimizin branchında tanıştık. Aa. Mer Nilgün teyze ile benim annem kulüpten arkadaşmış yıllardır. Ben Mesut'un adını hep duyuyordum. Ultra karizmatik, yakışıklı, maceracı. Ben ne zaman Amerika'dan gelsem Nilgün teyze ile annem bana hep bir bombardman. Mesut'la şöyle tanışmalısın, böyle tanışmalısın. Ama bugüne kadar hiç kısmet olmamıştı. Başkomiserle tanışmak. İşin özeti aslında şu annemler bizi ne zaman tanıştırmaya kalksalar ben sürekli görevde oluyordum. Bir tane yalan söyleyeyim. Annelerin tanıştırdığı biri ne kadar ilgi çekici olabilirdi ki sözüm meclisten dışarı. Aa bunu ilk kez duyuyorum. Yani beni bile isteye atlatmaya çalışıyormuşsun yani kaçıyormuşsun. <gülüyor> Aşk olsun. <gülüyor> Şebnem Hanım yüzünüzdeki gülümsemeyi ne yiyorsak acaba? Yani biz sizi polis memuru olarak tanıdık Mesut Bey. Siz bayağı buralıymışsınız. Bizi kandırmışsınız yani. Kandırmak demeyelim. Nereden geldiğimin ne önemi var ki? Aa. Önemi olmaz olur mu? İnsan nereden geliyorsa odur. Şu masaya bir baksana. Hepimiz benzer geçmişlerden geliyoruz. Hepimizin kuyruğu birbirine değiyor. Değil mi? Eski paranın kaderi. Bir tek sen Şebnem. Bir tek seni tanımadık. Şebnem İzmir'de büyüdüğü için <gülüyor> maalesef onu daha erken tanıma fırsatımız olmadı. Hmm, İzmir. Hangi okul? Aa, kolej. Kolej. Nereden biliyorsunuz? Evinize daha önce geldiğimde sizinle konuşmadan önce Şebnem Hanım'da da kısa bir sohbetim olmuştu. Siz de biliyorsunuz. Evet, yani mesela ben de biliyorum. Mesut Bey Boğaziçi Psikoloji mezunu. İlginç. Ee, peki polis olmaya nasıl karar verdiniz? Hakikaten Mesut Bey ben de merak ediyorum. Yani hayatınızın hangi noktasında polis olmaya karar verdiniz? Sıkılma noktası. Neden sıkıldınız? Ha, tam olarak. Ayrıcalıktan. <gülüyor> Kusura bakmayın güldüğüm için. <gülüyor> Ama yani ayrıcalığın can sıkıntısına sebep olacağı hiç aklıma gelmemişti. Hı. Hmm. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Polis olman bir tepki, bir baş kaldırı gibi, değil mi? Aslında şöyle bir şey. Her şeyin gereğinden fazla iyi gittiği bir çocukluk, ilk gençlik yılları, ergenlik, önümdeki imkanlar ve hayata diğer insanlardan beş adım önde başladığını bilmek. İçinde bulunduğumuz sınıf bir kale gibi. Kapısında muhafızlar var, yüksek duvarlar. İçerisi hiçbir şekilde hava almıyor. Ve tabii ki insana mahkumiyet hissi veren ritüelleri. Bir şekilde bu fanustan çıkmam gerekiyordu. Yaşadığımı hissetmem gerekiyordu. 
Dezavantajlar. Yaşadığımı hissetmem gerekiyordu. Ah ya. O zaman sizin için her şey bir maceradan ibaret. Yani bu sıkıcı hayatımıza renk katmak için. Doğru anlıyor muyum? Çok yanlış anlamışsınız. Hayatım, biliyor musun? Seni gerçekten sabaha kadar dinleyebilirim. <gülüyor> Yeni ilişkinin heyecanı burada olsa gerek. Yani sevgilini böyle satır aralarından tanımaya çalışmak, her hareketini, her sözünü dinlemek çok heyecanlı değil mi? Yani ilk zamanlarda ilişkilerin merakı da tadı da bambaşka oluyor tabii. Aa sen ne demek istiyorsun ya? Cicim aylarımız geçince rutine mi bağlayacağız? Hayır öyle bir şey demek istemiyorum. Diyorum ki rutinin de kendi içinde küçücük bile olsa bir keyfi var demeye çalışıyorum. Son yıllarda rutin shaming denilen kavram epey bir moda oldu. Özellikle hanımlar için rutin demek, monotonluk demek. Dikkat edin, linç etmesinler sizi. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım, yok öyle bir şey. Duyan da on yıllık rutininden şikayet ediyorum zannedecek. Yani yok öyle bir şey. Gayet memnunum hayatımdan. Yani ister istemez tabii evliliklerde bazen öncelikler değişebiliyor, o kadar. Yani... Zaman değişiminden çok bir yıpranma getiriyor gibi değil mi? Çiftler yeni heyecanlar aramaya başlıyor. Ya sözüm meclisten dışarı tabii. <gülüyor> dışarı tabii muhakkak. İçeri olması mümkün değil çünkü. Mesela Onur bana ilk günlerimizi unutturacak kadar çok güzel anılar yaşattı çünkü. Daha sonrasında. Yani birbirini tanıma telaşı, böyle flörtöz oyunlar. Biz bunları çoktan geride bıraktık. Artık bizim için şaşmaz bir uyum ve mükemmel bir hayat arkadaşlığı var. Bundan daha güzel, daha doğru ifade edilemezdi sevgilim. Bence uyumu yakalayabilmesi için iki kişinin ya da hayat arkadaşı olabilmesi için uzun yıllara ihtiyacı yok. ...bazen iki gün bile yetiyor. Tesadüfün böylesi. Ne konuda? Evimize ilk önce bir soruşturma için geldiniz. Şimdi de Melisa'nın erkek arkadaşı olarak. Tesadüf diyoruz ya bunları. Yani... ...tabii eğer başka bir açıklaması yoksa. Başka bir şey... ...ne olabilir ki? Bilmem ki yani olasılıklar sonsuz. Yani bir tek bir tek yani bana mı enteresan geliyor bu denk geliş? Onurcuğum, hepimiz benzer geçmişlerden geliyoruz. Hepimizin kuyruğu birbirine değiyor dedim ya. Kuyruk yani kuyrukların birbirine değmesinden daha fazlası var burada. Sanki. Sen ne diyorsun Şebnemciğim? Sen ne hissediyorsun? Yanlış mı düşünüyorum ben? Ha? Ne bileyim. Şimdi sen söyleyince aklıma geldi aslında. Yani aslında Melisa ile Mesut Bey arasında sanki bir sessiz anlaşma var gibi. Sanki. <gülüyor> Çok akıllıdır benim karım. Hemen koyar teşhisi. <gülüyor> Yapmayın şimdi. Şu anda burada yaşanan tam bir sosyal klişe moment. Hmm. Evet, aynen öyle. Yani böyle yeni aşıklar, yeni çiftler üzerinden kendinize bir eğlence devşiriyorsunuz. Çok belli. Evli ve paranoyak çiftimizin nasıl sana meze olduk sevgilim? <gülüyor> <gülüyor> Biliyor musun hayatım? Bence bizi kıskandılar. Kıskandık mı? <gülüyor> Kıskandık mı bilmem. <gülüyor> Neyi kıskanacağız? <gülüyor> Aa, kıskandınız elbette. Mesela sizin evde oturduğunuz ya da çoktan uyuduğunuz saatlerde biz İstanbul'un tadını çıkarıyoruz. Acımasızsın. <gülüyor> Bu bayağı orantısız güç. Ama kendileri kaşındılar ne yapabilirim? Mesela geçen gün Mesut'un evindeyiz. Saat çok geç. Nasıl acıktık ölüyoruz açlıktan. <gülüyor> Beni bilirsin mutfaktan hiç anlamam. <gülüyor> Şebnem'in aksine. <gülüyor> 
Mesut da iki yumurta bile kıramaz. Ah. Dedik ki, kalk gidelim Osman Bey. Bir gittik ama saat çok geç. Hastasınız şu an ilgiye ihtiyacınız var ve iyileşmeniz gerek. O yüzden çorba yaptım. Biraz bu burada dursun çünkü çok sıcak. Büfeler kapalı çoktan. Aradık, taradık. Sonra bir baktık uzaklarda bir adam böyle tam dükkanını kapatmak üzere. Mesut dedi koş. Nasıl koşuyoruz, nasıl koşuyoruz? Osman Bey de koşuyorsunuz. Aynen öyle. <gülüyor> Büfeci tabii tatlılığımıza dayanamadı. Gelin dedi, yapayım size birer sosisli. Bir yedik ama deliler gibi. Patlayacaktık neredeyse. Tabii eve döndüğümüzde uyku tutmadı. Saatlerce çene spor değil mi? Saat kaçtı sevgilim? Beş miydi, altın mıydı yattığımızda? Yani ben bakmadım saate ama güneş doğmuştu. <gülüyor> Anca yakabildik. <gülüyor> Cheers. <gülüyor> Ee, ben bir yemekleri kontrol edeyim. Neden bu kadar sinirlendiniz? Neyin peşindesiniz siz? Mesut Bey? Böyle karşımıza geçip Melisa ile evcilik oyunları falan. Ortada oyun falan yok. Melisa ile aramızda olan her şey gerçek. Hmm. Gerçek. Her şey gerçek. Mesut Komiser yine gerçeklerin peşinde. Yardım edeyim mi? Tabaklar uzatın. Melisa'dan hoşlanmıyorsunuz. Onur Bey'in eski sevgilisi diye mi? Alayım. Evliliğinize tehdit olarak görüyorsunuz, değil mi? Yanlarına püre koyun. Ama Şebnem Hanım, biz bunları konuşacak samimiyeti çoktan geçtik. Öyle değil mi? Mesut Bey, beni üstünüze sıçratamayacaksınız. İstediğinizi vermeyeceğim size. Bana olan öfkeniz bir tek Melisa yüzünden değil. <gülüyor> Yine tespitler, analizler. Evet. Altında başka bir şey var ve bundan eminim, kesin. Mesut Bey, biliyor musunuz? Bu zamana kadar insanlara yaptığınız böyle üstten üstten analizler... ...bunların sebebi hep iş diye düşündüm. Yani mesleki deformasyon falan. Ama alakası bile yokmuş. Geldiğiniz sınıfın özellikleri hücrelerinize kadar işlemiş aslında. Benim hakkımda böyle bir şey düşünüyor olmanıza gerçekten şaşırdım. Sırf çevrenizin rutinlerini kırıp polis olmaya karar verdiniz diye farklı olmuyorsunuz. Kusura bakmayın. Madem bu kadar sınıfımızdan hoşlanmıyordunuz, Onur Bey'le niye evlendiniz? Hoşunuza gitmeyen bir hayatın içine kendinizi niye hapsettiniz Şebnem Hanım? Cevap verin. Evet. Ben sevdim Onur, aşık oldum o yüzden. Umarım Onur Bey de sizi, sizin onu sevdiğiniz kadar seviyordur. Sizin derdiniz ne Mesut Bey? Dürüst olun isterseniz. Derdim gerçekler. Siz söylediniz. Mesut Başkomiser gerçeklerin peşinde. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Madem öyle. Şimdi içeri gider. Melisa ile olan ilişkinizin bir oyun olduğunu söylersiniz. Biz de bu saçmalıklardan kurtarırsınız. Olur mu? Sizi mi kıracağım? Şimdi içeriye gidiyorum. Ne kadar gerçek varsa hepsini teker teker anlatıyorum. Hepsini. 
Çocuklara bakacağım diye benden kaçmana gerek yoktu. <gülüyor> Kaçmadım senden Melisa. Niye kaçayım? Çocuklara baktım sahiden. Mesut'u nasıl buldun? Sevdin mi? Neyi duymak istiyorsun Melisa? Bir şey duymak istemiyorum canım. Yani biri sevgilisini, eşini, arkadaşıyla tanıştırınca sorar ya nasıl buldun diye. Mesela ben Şebnem'e bayıldım. Çok güzel, çok ışıltılı bir kadın. Bambaşkadır Şebnem. Evet. Nerede kalmıştık? Buyurun. Ben bir adımı duydum sanki. Benden mi bahsediyordunuz? Ah, evet hayatım. Melisa senin ne kadar ışıltılı, ne kadar güzel bir kadın olduğundan bahsediyordum. Aa, çok teşekkür ederim Melisa'cığım. Çok zarifsin. İltifatların için çok sağ ol. İltifat değil, gerçekler. Gerçekler. Ne tesadüf. Az önce mutfakta Şebnem Hanım'la gerçekler üzerine konuşuyorduk. Mutfakta. Gerçeklerde. <gülüyor> Tam olarak ne hakkında? İlişkiler. İlişkiler hakkında. Şebnem Hanım en son gördüğümde bayağı halsizdiniz. Umarım daha iyisiniz. Şebnem hiç hasta olmaz ki. Kendi beyanım bu. On yıllık bir gözlem diyelim. Gözlem yeteneğiniz gerçekten çok iyi Onur Bey. Birlikte yaşamanın sonuçları. Evlilik işte. Böyle bir şey. Doğru. Onlar evli. Bravo. <gülüyor> Bravo. Onur çok iyi bakar bana. Nasıl mesela? Merak ettim. Yani ne, ne bileyim, sevdiğim şeyleri yapar. Ortak zevklerimiz vardır, onları yapar. Bunu size kanıtlamak zorunda olduğumuzu düşünmüyorum. Ama madem sordunuz, nezaketten cevaplayayım sorunuzu. Şebnem'le ben benzeriz birbirimize. Hayata bakışımız... ...zevklerimiz ortaktır. Çok güzel. Ama ilişkilerde, aşklarda bence insanların birbirine benzemesine çok gerek yok. Kendine benzeyen birini sevdiğinde sanki kendini sevmiş gibi oluyorsun değil mi? Oysa başka birini tanımak... ...başka birinin ruhunu keşfetmeye çalışmak... Değil mi? Şevnem Hanım, siz tekil olarak bu hayatta neden hoşlanıyorsunuz? Çiçekleri sever karım. Çok güzel. <gülüyor> Onlarla ilgilenmeyi, büyüdüklerini görmeyi sever. <gülüyor> Çok da yeteneklidir. Mesela biz buraya ilk taşındığımızda bahçenin sağ ön tarafında boş bir alan vardı. Bomboş böyle çöl gibi. Şebnem bir gece de canlandırdı. Gece. Hı hı. Çiçeklerin ya bazı çiçeklerin gece ekilmesi lazım. Daha iyi oluyor. Güzel bilgi. Evimde canlandıramadığım bazı çiçekler var. Sürekli uğraşıyorum ama olmuyor. Yardımınıza başvurabilir miyim? Beni şaşırtıyorsunuz Mesut Bey. Ha, bu sizin için bu kadar önemliyse... ...Şemnem yardımcı olabilir size. Teşekkür ederim. Ne dersin hayatım? Tabii tabii. Gelirim ben. Yarın gelirim. Yakın zaten. 
Anlamadım. Sen Mesut'un nerede oturduğunu mu biliyorsun? Bana mı öyle geldi? E, emniyetten bahsetmiyoruz değil mi? Evin lokasyonunu ayrı olarak atarım ben size. Tabii, tamam. Bir şey yapmadınız Mesut Bey, siz bundan almadınız galiba. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beynim yandı gerçekten. Bahçeniz hakikaten muhteşemmiş. Onur dediğin kadar var. Hı hı. Burada çok emek var Şebnem. Şu çiçekleri biri bana gösterebilir mi? Tabii. Harika bir akşam oluyor. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Bence bu dörtlü daha sık bir araya gelmeli. Sayımızın dört kalacağından şüpheliyim. Ne demek o? Bence Mesut Bey yakında aramızdan ayrılır. Nedenmiş? Rebound ilişkiler uzun sürmez ki bunu en iyi sen bilirsin. Yara bandı olarak kullandığın kişi evet kanamayı durdurur ama yara kabuk baldıktan sonra söker atarsın. Herkes kendi yoluna gider. Ne yara bandı, ne kanaması, neden bahsediyorsun sen Onur ya? Mesut rebound falan değil, yepyeni tertemiz bir sayfa benim için. Melisacığım, istemeden senin kalbini kırdım. Evet canını acıttım. Bunun için senden özür de diledim. Ama yani hemen bunun ardından... <gülüyor> Tanıştığın bir adamla ilişkin ne kadar ciddi olabilir? Senin hiçbir şeyden haberin bile yok. Söyle de olsun o zaman. Mesut bana yüzük verdi. Hadi be. Konuşmuyor muyuz? Küstük mü? Konuşmuyoruz. Niye? Eski parayım diye mi? Siz de röportajda demişsiniz. Eski parayım demişsiniz. Konuşmuyoruz. İyi. Benim için o boş. Konuşmayalım. Duralım böyle. Aşkım. Onur bana inanmıyor biliyor musun? Bir türlü ikna edemedim. Yani senin bana yüzük verdiğine inanmadı nedense. Verdim de... ...ikna edemedim ki seni. Bir türlü takmadım. Doğru. E takmadım çünkü... Yani ...ben sevgilime naz niyaz yapmayacaksam kime yapacağım değil mi? Yani aşk oyununu biraz uzatayım. Aramızdaki ateş harlansın istedim. Ama buraya kadarmış. Nişanlanıyoruz. <gülüyor> Ay bu şahane bir haber. Tebrik ederim. Size güzel bir nişan töreni lazım.
Ay Selenlemle ben. Bu işi hallediyoruz. Organizasyon mu size? Ay yok yok. Hiç gerek yok. Sana zahmet olmasın. Biz <gülüyor> sen kendini hiç yorma. Ay yorar mıyım hayatım? Ben bayılırım böyle mutlu günleri organize etmeye. Ee, Şebnem Hanım gerçekten çok naziksiniz. Ama hiç gerek yok çünkü biz Melisa ile kendi aramızda bu. Şimdiden söyleyeyim. İtiraz hiç sevmem. Hele konu dostlarımın mutluluğu olunca engel tanımam. Bilir. O zaman tamam yarının programı şimdiden belli. Önce Melisa'yı manjeliyorum. Sonra Aysel anneme gidiyorum. Küçük bir event hakkında konuşuyoruz. Ondan sonra Mesut Bey'e gidiyorum. Çiçeklerini canlandırıyorum. Yalnız e, yarın benim programım acayip dolu. Başka bir gün yapsak süper olur. Hayır hayatım hayır hayır. Hepsini unut. Öyle hem işlerimi yapayım hem nişanımı organize edeyim yok. Full konsantrasyon. <gülüyor> sonra cemiyetin diline düşersiniz. Aman aman. Dedikodu şelalesi. Akar da akar. Ee... <gülüyor> Haklısın. <gülüyor> Ee, tamam o zaman. Olur. Yarın benim Anjeli. <gülüyor> tamam. Hem de bak yurda geri döndün. Çevre yaparsın biraz. Ben seni kızlarla tanıştırırım. Anjeli'nin yerini biliyor musun? Aa, yok bilmiyorum. Hmm. Ha ya da bu bebek meydandaki yer değil mi? Kika'ydı eskiden adı. Hatta bizim zamanımızda Ahmet işletiyordu orayı değil mi Onur? <gülüyor> İşte şimdi orada Didem var. O zaman yarın seni alıyorum. Telefonum var zaten. Sabah konuşuruz. Sen bana konum atarsın. Gelir alırım. Tamam. <gülüyor> Sefer oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.